Tervetuloa katselemaan kesälomapurjehduksemme kolmatta jaksoa. Viime jaksossa saavuimme Korpilahden läheisyydessä sijaitsevaan Pirttisaareen. Kumodrkonella. No viitsi vitsi. Huomenta vaan. Täältä nyt sitten saaresta taas heräiltiin. Hieno oli yö. Saatiin rauhassa nukkua. Artikuloin tuossa mielessäni, että täällä ei varmaan ötököitä ollut juuri mitään, mutta sitten kun pomppasin tuohon veneestä ulos, niin johan niitä armeija tulikin puusaman tie. Mutta hyttysverkko asennettuna oviaukkoon ja ulko WC. Se on kova sana. Tai jees. Tehäs aamupaloja ja mietitskellään, että mihinkä lähetään. Sellainen pienimuotoinen suunnitelma tuossa eilen illalla kehkeyty. Mutta katsotaan kuinka se realisoituu tässä aamu aikana. Lepposta saaristolaiselämää. Kohta lähdetään tahkoamaan taas vastatuuleen. Ja Puorissalo taisi olla seuraavan kohteen nimi. Että tällaisia alle 10 mailin hyppelyitä tehdään tässä. Niin ei tu- mene tämä vastatuulipurjehtiminenkaan ihan tunteisiin. Mutta oletettavasti tänään ei ihan mahottomia puuskia on, niin että vähän tasasuutta tuossa tuulessa, niin helpottaa kummasti tuota purjehtimisen suunnittelua ja toteutustakin. Lisää kohta reissuvideota sitten. Ruvetaan tekemään lähtöä. Mamma oottelee vielä ennen kuin päästään köysiä irti. Laitetaan tsutsuki käyntiin. Mikä on itse? Eee. Eee. No, on se tuo. Mikä on 
Mennään vähän aikaa tälle ja katsellaan minkälainen keli on ja nostellaan sitten isoa jos kumpuu siitä. No tosta tota, keulassa on toi pikkunen reikä. Niin siitähän me mentiin silloin edellisreissulla, mutta tuosta oikeanpuoleisesta reijästä olisi optimaalinen. Siitähän me sitten mennään. Niin, katsotaan mitä tuulen suunta sanoo. Se tulee luonnollisesti just sieltä. Hmm? No, sitä tarvitaan kohta kumminkin taas. Niin, ei ollut pitkästi. 10 mailia, mitä sinne oli maksimissa. Tämä aamupalaleiva aika. Häh? Tämä aamupalaleiva aika. Niin. Oota sitten. Onko se on vielä tuossa? Jos olevan tuollainen lounaistuuli nyt tällä hetkellä, niin se sopii ihan hienosti tähän meidän suuntaan, vaikka nyt mennäänkin vasta tuuleen, mutta päästään aika lailla ainakin hyvin lähelle oikeaan suuntaan. Like a bird in 
Kun jäljestä näköi, oli alkumatka aikamoista siksakkia ja matalikkojen väistellä. Tadealueet toivat hyviä puuskia ja nostettivat jonkunlaisen aallokokkiin. Enpä vielä tässä vaiheessa arvannut, että edessäni oli haastanut laituriin kiinnittänyt. Vuorissalon laituri on erittäin avoin etelätulla. Valittiin vähän huono, huono leiri, leiripaikka. Iskee suoraan aallot ja puhurit kylkee. Mutta tota, sen pitäisi nyt tästä tietysti vaan laantua. Niin Katsellaan. Oju meillä lahjakkaasti tuolla veden alla ja laiturikiinnityksiä siellä ja sitten vielä rantaan menee liina, että saatas perää piettyä ja helpotettua pojun painetta. Sittenhän se luonnollisesti vielä rupee satamaan, mutta jos jotain positiivista tästäkin ajattelee, niin on meillä ruoka tuolla tuloillaan. Tuuliennuste kerrankin pitää paikkaansa, että se oli tuuli huippu puuskissa siinä, mutta toki tää aika aukealla paikalla koko ajan, mutta katellaan alle ne, tai neljän pintaan pitäisi pudota toi puuskat, niin luulisin, että ei tässä hätää, mutta Tähän me tähän jäädä yössä ja jos jotain ihmeellistä, niin tuossa muutama rantapaikka katsottuna, mihinkä päästään ankkuriin tuulen suojaan sitten vielä varmuuden välttämiseksi. Mutta tänään sai kyllä kurjehtia ihan semi-isossa aallokossa omaan mieleen. mieleen, mutta toki no viisihan minä olen ja tunnustelen perheen ja omia rajoina ihan niin tässä, että Purjeen, iso purjeen pienennys meidän pitää kyllä saada käyttöön, muuten, muuten vauhti tippuu fokalla, fokalla sen verran. Tai sitten toinen tietysti vaihtoehto, että käytetään kenoa. Tää raapia päätä, että mikä olisi järkevin ratkaisu tässä asiassa. Mutta mamma lähti saunaa lämmittämään, niin 
Mennään saunaan ja katsellaan tilanteita, tilanteiden kehittymistä siinä. Tälle päivälle riittele Vuorissalo, majapaikka kiittää ja kuittaa. Palataan huomenna asiaan ja katsotaan, minkälaisia telmeitä vastaan tulee. Ja miten tässä yö menee, kun olla tuollainen sopiva harsopilvi. Sadetta pukkaa tänne päin, mikä yleensä merkkaa myös vähän tuulta. Katsotaan, kuin käy. Tässä on tällainen veneföni. Hiukset kuivuu hyvin tässä. Eikä tuu muuten kylmä. Ei vaan. Huolestuneena kattelen, kun meidän peräpoju on tuolla uppeluksissa ja meidän tuollainen tuki, tukilanka niin on kireenä tuossa. Vähän pitää perää paikallaan. Suoraa kylkee tulee etelästä tuulta, kun tuosta menee tuollainen sadealue ohi. Katsotaan, kuinka meillä vehkeet kestää. On tää huoletonta ja mukavaa tää veneily. Siinä oli meidän neljäs retkipäivä. Kiitos, että katselit. Laitahan kanava tilaukseen niin, että missä on jatko -osia.